，哇，<笑>好多啊，好多快递，哦，专门来收快递的，因为最近我买了好多软装的东西，好久没带朋友们来新房看一看了，嗯。前两天我婆婆又来把这些打扫了一遍，所以看起来好干净呐、啊。沙发，这个沙发是那个厂家送给我们的，所以颜色就没办法挑，就是这种酒红色。完美，哦，这个是灯，落地灯，我的落地灯到了。这个要你安装了，然后我不会。家里人口多，漱口杯的这么多，我买的是那种挂在墙上的漱口杯，这个颜色就比较适合我婆婆了。还有粉色，粉色，这个、粉色肯定的，是我女儿的，我女儿最爱粉色了。这是我婆婆的，我女儿的，我公公的。这样这些杯子就不用到处放到台面上，哎，一吸就这样上去了。这边放牙膏牙刷，完美。我买的花瓶，咚咚咚咚，这是我买的一个不规则的花瓶。我打算就是跟我那个多做出来的那个偏几，然后放到这一个地方，走廊这个地方。好嘞。就这样子放吧，到时候我会把这一个光束角给它换掉，可能要换成那种十五度，就光打这个艺术品。到时候买一个那种绿植，是那种比较有空气感的绿植，它光影就会下来，就会比较好看。朋友们，你们想得到这一个不锈钢的这个圆圈舞是用来干嘛吗？<笑>我打算自己做一个那个叫什么茶几。网上一个普通的茶几都是一千多，我觉得有点贵，所以打算自己在家 DIY 一个，到时候可以给你们看一下效果。我也不知道会不会成功，就是，反正主打一个省钱。软装我们就尽量就经济实惠一点，因为新房就是兄弟姐妹会送一些家具嘛，所以这一个咖啡机就是我小姑亲情赞助的，因为她想着说她每次回来的时候就可以喝到我亲手做的咖啡，好激动啊！这是我自己挑选的款式，然后让他付钱的。哇<笑>、哦，这个磨豆机真的好重啊！我就故意选一个，就是比较符合我餐边柜的白，没有选那种奶白色的，就是这种跟我的餐边柜一样的白，跟我的整墙餐边柜还是挺配的。然后这边就可以摆一些咖啡杯啊，或者是一些画框啊，装饰一下。就先慢慢来。<笑>我老公在安装这个落地灯了，因为网上那种鲨鱼灯是很出名，然后呢有百搭，但是跟我的这种黑色的牙口有一点太冲突了，所以我还是选择这种有点不锈钢材质，然后带一点点这种奶奶的这种灯罩。落地灯一打，是不是氛围感就出来了？就迫不及待想要给朋友们分享我踩的坑，就是在沙发这边的排插，尽量就是低于沙发，就在这个地方开孔就可以了。因为我那个时候没有想到有落地灯，所以。就没有注意，就开到这么上面。你这样看还没怎么感觉哈，就换一个角度。朋友们看到了吗？就这边就会有一个黑色的线，就是感觉美观度少了几分。平时小朋友们在这边看会儿书啊，就很好。然后这个又是那种护眼的，假装自己是一个读书人。走之前给朋友们展示一下我们的电视。之前买八十五寸的时候，我还担心说会不会有点太近了、太大了。现在看还好了哈。没有，我们这个背景比较大些，挂上去就不显大了。走了，回去，好多呀。欢迎买回来就清洗干净，然后肚子的血块呀、啊，跟那个黑膜一定要清洗掉哈。我们在背部给它打上花刀。这条鱼还有这么多的鱼子，这个要留着哈，等下一起煮。再准备一块嫩豆腐，我们给它切小块。再准备一点我女儿喜欢吃的这种发菜丸子，这种小丸子，然后这种是鲜味菇，就增加鲜味的。要头我们就准备一点姜丝。
给一个冲洁哈，我们就可以烹饪。煎鱼的话，一定要把这个铁锅给它烧到非常热，然后我们再倒油。这一次我用猪油煎哈，给它做出来的鱼汤比较浓郁，比较好喝。等到油温烧到四成热左右，我们再把鱼肉放上去，然后保持中大火煎。这个鱼放上去过后，我们就尽量不要去动它了，就是让它一面定型，我们再放，这样煎出来的鱼就比较漂亮。所以一直都是这种蒸大火哈、哦，你看，就是感觉就是底部开始慢慢自己会滑了，这种煎就可以了。鱼面煎好以后，我们就给它翻一个面哈，加入姜丝跟葱节。如果独上的话，这个铁锅真的很好用，你只要把它烧热，就烧到很热，你再倒油的话，就是煎鱼煎蛋都不会粘锅的。两面煎好以后，我们就立即倒入开水。我们把小丸子先放上去，然后盖上盖子，大火给它煮个三分钟。三分钟过后，我们就把这个葱节给它夹掉哈。然后接着我们把西红柿、还有豆腐，还有这个鱼子给它放上去煮熟。调味我们就只需要加盐跟胡椒粉就可以了。这道汤品是真的不需要什么鸡精味精去调的，它都本身就很鲜，你看奶白奶白的。然后最后我们可以加一点枸杞跟这种芹菜粒哈，就可以开喝。中午做一下芹菜蛋炒饭，先把蛋给它炒起来，然后下午翻肉，就昨天剩下的米饭都来了。这个米饭一定要大火，这样炒出来才才会脆脆脆绵绵。就这样炒到这种松散的程度，调味，来一点点盐，这样的酱油，再把捏碎的紫菜加进来，还有葱花，太香了！这样炒的紫菜炒饭，火火。白灼了一个菜心，然后配这一个黄花鱼汤，再看一下。奶白奶白的，紫菜炒饭是你最爱的，香死了。然后我就是煮了一个荞麦面，用这个鱼汤加进来的，底下就配菜就一起加，简单吃一吃。明明就是一个蛋炒饭，为什么会那么好吃呢？那么好吃，你那是什么原因？因为有你，不是？因为有我妈的厨艺。没事。有你外婆、外公的那个猪油，<笑>我是用猪油炒的。嗯，缺一不可，有我的厨艺没错，但也有我外婆的他们的猪油。嗯、果然你吃这种清淡的还是不习惯。不习惯，我就吃着吃着感觉总觉得，咦，今天的嘴巴怎么淡然无味？嗯，缺一点辣椒。妈妈，如果你是你感冒的话，你你会吃辣吗？我还是会吃辣，以毒攻毒啊！那<笑>可不行。<笑><笑>我时常都是这样的。妈妈，你再尝一小口。太香了。有紫菜的香味，午餐肉的香味，鸡蛋的香味，猪油的香味，米香的香味，葱油的葱香味。我感觉你可以去当顶级厨师。哎哎哎，不敢当，不敢当了。<笑>我我当你们几个的厨子就不错了。不敢招吃，我这种家常菜能去当厨师，人家厨师，他对待有一些东西是很精准的，还有摆盘呐、啊，各方面。那你可以去当炒的呀，摆盘还有其他员工的，嗯，对吧？那如果我当了别人的厨子，就不能当你们的厨子了？可以啊，不可以？你没听说过吗？外面是当厨子的人，回家就什么都不想做了，累。对。<笑>